हाय गाइस हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर वेल सो गाइस मैं हूं सतीश और वेलकम अगेन इन योर ऑन यूट्यूब चैनल सो आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम ड्रग एडिक्शन चाइल्ड अब्यूज और डिलिंक्वेंसी को सो बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट होने वाली है सुपरवाइजर एग्जाम के लिए सो so, जिन बच्चों ने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया सुपरवाइजर का जल्दी से कर लो ताकि आपकी प्रिपेशन वो और स्ट्रांग हो सके तो फाइव पे करना आपको इसके लिए और नीचे जो नंबर दिख रहा है सेवन डबल जीरो सिक्स डबल थ्री टू सेवन टू फोर इस पर आपने मुझे मैसेज या कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो कि कैसे ज्वाइन होना है ओके सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस फेसबुक पेज को लाइक करो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है आप जितने भी लोग इस चीज़ को इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर करना इंस्टाग्राम पे मैं आप लोगों मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ परमानेंटली कनेक्ट हो जाओ इस सोशल नेटवर्किंग मीडिया के थ्रू सो so, आज चले चलते हैं फिर आप अपने लेक्चर की तरफ सो सबसे पहले देखो इसका जो डिटेल्ड नोट्स है ना वो मेंबरशिप ग्रुप में डाल दूंगा सो जिन बच्चों ने मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जिन कैंडिडेट्स ने वो कर सकते हैं मेंबरशिप ग्रुप 500 आप पे करके मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी सो इसका मैं कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर करूँगा इस वीडियो लेक्चर में सो डिटेल्ड आप वहाँ से जब कंसेप्ट क्लियर होगा पढ़ोगे वो तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ओके सो अब भी पढ़ेंगे सबसे पहले हम ड्रग एडिक्शन क्या होता है तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को पता भी होगा कि ड्रग एडिक्शन क्या होता है सो एज यू नो कि ड्रग जो है ना आज के टाइम पे उसका मतलब ही बदल दिया जो टर्म ड्रग है ड्रग का एक्चुअली ओरिजिनल मतलब मीनिंग जो है वो है मेडिसिन बट आज के टाइम पे ड्रग जो है ना उसका मतलब पता है क्या है सिर्फ मेडिसिन ही नहीं है बल्कि अदर जो बैड फेटल नारकोटिक्स है ना लाइक like, uh, कोकीन हो गया आपका हीरोइन हो गया ब्राउन शुगर एंड मैन अदर स्पेसिफिकेशन ये जितने भी ड्रग है ना इवेल इफेक्ट्स जिनके बहुत बैड इफेक्ट हैं ये सारे के सारे आज के यू नो आल आर इंक्लूडेड इन ड्रग्स ठीक है और इन सब के बहुत ज़्यादा इवेल इफेक्ट हैं इंसान के माइंड के ऊपर और बॉडी सेल्स के ऊपर तो इंसान इसका अडिक्शन होता है अडिक्टेड होता है सो so, आज की जो जंग जनरेशन है ना वो पर्टिकुलरली टीन एजर की अगर बात करो तो कहते हैं कि वो ब्रस्ट विक्टम है इस चीज़ के ड्रग एडिक्शन की ओके सो so, अब पता लग गया होगा आपको ड्रग एडिक्शन क्या होता है सो so, अब हम बात करते हैं इसके मीनिंग की ओके सो मीनिंग में यहाँ लिखा है ड्रग एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन में क्या लिखा है कि एक ब्रेन डिजीज़ है ड्रग एडिक्शन इज़ अ ब्रेन डिजीज और जो एडिक्टेड जो रहता है जो एडिक्ट है वो एक्चुअली डिपेंडेंट हो जाता है ड्रग्स के ऊपर और मतलब विदाउट फुली नॉलेज कि इसके क्या हार्म है क्या इफेक्ट होंगे मेरी हेल्थ पे विदाउट नोइंग वो इन चीज़ों को यूज़ करता है इन ड्रग्स को यूज़ करता है कौन जो इसका एडिक्टेड होता है ठीक है तो इस चीज़ को एक्चुअली ये जो ड्रग एडिक्शन है इसको एक ब्रेन डिजीज माना जाता है क्यों क्योंकि ये एक इंसान के एक मतलब एक इंसान का जो दिमाग है ना उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन ही बदल देता है इट चेंजेस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इट इज यू नो स्ट्रॉन्ग और नेक्स्ट uh, हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्या आता है कुछ सिम्टम्स uh, वगैरह बताए हुए हैं कुछ चीज़ें बताई हुई हैं ट्रक एडिक्शन के बारे में तो सबसे पहले ये कि ये एक अनकंट्रोल डिज़ायर है uh, या क्रेबिंग टू कंज्यूम द ड्रग मतलब एक इंसान पागल हो जाता है अगर उसको ड्रग ना मिले तो नेक्स्ट आता है कि एडिक्टेड जो इंसान होता है वो ऑफरली कंपल्सिव बिहेवियर में रहता है मतलब ऐसे यू कैन से कि उतावलापन जो रहता है ना ड्रग को ऑप्टेन करने के लिए हमेशा वैसा रहता है नेक्स्ट है कि जो एडिक्टेड होता है ना वो बहुत इट फाइंड इट फाइंड फिर इम्पॉसिबल टू कंट्रोल द डेगेंट है मतलब बहुत उसके लिए बहुत ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि वो जो ड्रग है उसको ना ले नेक्स्ट है कि इन केस ऑफ ड्रग एब्यूज पीपल स्टार्ट टेकिंग ड्रग इन लार्जर डोज एंड ही रिकमेंडेड मतलब जब जो भी उस चीज़ को ड्रग एब्यूज जो ड्रग एब्यूज के केस में क्या होता है कि पीपल जो है ना वो जितना ड्रग उनको लेना चाहिए उससे ज़्यादा जो है उससे डोज ले लेते हैं सो ट्रक एडिक्टेड जो इंसान है वो आ, मतलब एबल नहीं होता अपनी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए उसके बाद कहते हैं कि इसके बहुत सारे फिजिकल और मेंटल इफेक्ट रहते हैं एडिक्टेड पर्सन के ऊपर और 
एक्सट्रीमली आपने देखा होगा कि जो एडिक्टेड होते हैं उनका जो बॉडी वेट होता है वो एक्सट्रीमली चेंज हो जाता है नेक्स्ट है कि जो एडिक्टेड पर्सन होता है ना वो स्टॉप सोशलाइजिंग मतलब सोसाइटी के बीच में मिलजुल के रहना जो उसका मेल मिलाप जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा बंद हो जाता है कम हो जाता है नेक्स्ट है कि ड्रग एडिशन ऑल्सो रेफर टू ड्रग डिपेंडेंसी इस एडिक्टेड डिवेल डिपेंडेंसी और मतलब कभी कभार ड्रग एडिक्शन जो है ना इसको ड्रग डिपेंडेंसी भी कहा जाता है क्यों क्योंकि जो इसका एडिक्टेड होता है ना इंसान वो एक्चुअल में इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है पर्टिकुलरली ड्रग्स के ऊपर ओके सो ये था इसका मीनिंग और अब हम पढ़ेंगे इसके काजिस क्या क्या कारण है तो सबसे पहला जो रहता है वो यही है कि क्यूरोसिटी डिज़ायर फॉर प्लेजर या सोशल एक्सक्यूमिकेशन मेंटल गैप लैक ऑफ सेल्फ रिलायंस ये रीज़न है कि जिस वजह से यूथ जो है वो ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं देन उसके बाद लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया इन्फेरिटी मतलब फील करना ये भी एक कारण है ड्रग एडिक्शन का नेक्स्ट आता है कि आ, पीर प्रेशर हो गया या एक्सेसिव स्ट्रेस हो गया लैक ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन चाइल्ड एक्टिविटीज़ ठीक है तो ये भी काजेज़ हैं फॉर ड्रग एडिक्शन अमंग यूथ एंड टीन पीपल सो नेक्स्ट क्या था जो प्रॉब ये जो प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शन की ये बहुत ज़्यादा सीरियस है क्योंकि ये मोस्टली जो बच्चे कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं ना बॉयज़ गर्ल ये उनको 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 होती है सो so, फ्यूचर जो है सिटीज़न का मतलब एक्चुअल में दे आर द फ्यूचर दे आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री बिकॉज दे आर द फ्यूचर सिटीज़न ऑफ अ कंट्री तो जब कंट्री की ऐसी हालत होगी मतलब सपोज सिटीज़न की ऐसी हालत होगी तो आने वाले टाइम पर कंट्री की क्या हालत होगी दैट्स वाई इट्स वेरी सीरियस प्रॉब्लम टूडे सो ये कुछ काजेज थे और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है इसके सोल्यूशन तो सोल्यूशन में सबसे पहले बात की है कि जो कॉन्शियसनेस जो है ना कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ मतलब एक इंसान की रैशनैलिटी खुद की रैशनैलिटी उसको उसको एजुकेशन के थ्रू प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू राइज अप करना चाहिए थ्रू अ प्रॉपर स्टेप ओके नेक्स्ट कहता है कि एक इंसान एक एडिक्टेड ड्रग एडिक्टेड इंसान जिसने ओवरकम कर दिया हो मतलब इस चीज़ को छोड़ दिया हो परे आ गया हो उस इंसान को एक्चुअली बाकी यंग जितने भी एडिक्टेड हैं उनको समझाना चाहिए उनको टूटे करना चाहिए नेक्स्ट है कि नीड ऑफ फॉर्मिंग है हेल्थ मतलब एक एक हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर्म करने की ज़रूरत है यहाँ पर ये जो मतलब नीडी यूथ है ना वो मीट कर सके अपनी इक्वल इम्पोर्टेंस के साथ तो नेक्स्ट है कि जो ट्रेडिंग है ना हार्मफुल ड्रग्स का जैसे कोकिन हो गया ये सब ब्राउन शुगर वगैरह इनको इनके ऊपर प्रॉपरली कंट्रोल होना चाहिए और इंटरनेशनली प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इन चीज़ों को प्रोहिबिट करना चाहिए ऐसे हार्मफुल ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग को ओके सो ये थे इसके सोल्यूशन नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है चाइल्ड अब्यूजिंग तो इसके कंसेप्ट को देखें चाइल्ड अब्यूज क्या है तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कहता है कि चाइल्ड हुड है ना मतलब एक बचपन जो है वो प्राइमरी स्टेज है लाइफ की और मतलब इस स्टेज में एक इंसान को कोई डर नहीं होता कोई टेंशन नहीं होती मतलब उसके लिए ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है इस पीरियड में एक्चुअली दोनों चीज़ें होती है इग्नोरेंस भी होती है इनोसेंस भी होती है तो जो चाइल्ड का जो दिल रहता है ना स्टेज में वो प्योर होता है और इसीलिए कहते हैं कि एक मतलब एक बच्चे में एक भगवान बसता है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझे हुए मतलब कि बच्चे जो है वो गॉड गिफ्टेड है उनको एब्यूज़ करते हैं और इस हद हाँ तक करते हैं कि उनका जो फ्यूचर है ना वो बर्बाद हो जाए तो अब चाइल्ड अब्यूज़ बेसिकली है क्या चाइल्ड अब्यूज़ क्या है कि एक क्राइम है विच इज़ कमिटेड बाय इंडिविजुअल हु आर फ्रस्ट्रेटेड बाय देयर ऑन लिप्स मतलब जो अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेटेड हो ये ऐसा क्राइम है जो एक इंडिविजुअल द्वारा किया जाता है उस इंडिविजुअल द्वारा किया जाता है जो एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड हो अपनी ज़िंदगी से ओके okay, सो so मैं आपको बताता हूँ सपोज एक ऐसा इंसान एक ऐसा बच्चा जो मतलब एक जो क्रिमिनल एक ऑर्डनरी क्रिमिनल की जो एज होती है ना उससे कम उससे छोटा बिल्कुल मतलब एक ऐसा इंसान एक बच्चे को जब कोई इंसान या कोई कुछ कोई भी अनदर पर्सन जब किसी बच्चे को मतलब ब्यूज करना स्टार्ट कर देता है उसको उसको वायलेंट करना स्टार्ट करते हैं चाहे वो सेक्चुअली हो चाहे वो फिज़िकली हो चाहे वो मेंटली हो 
तो उस बच्चे के ना वो दिमाग में वो चीज़ रह जाती है सो फिर उसके लिए कुछ अच्छा बुरा या नहीं रहता क्योंकि उसके जिस इंसान के साथ सिर्फ बुरा ही बुरा बुरा ही बुरा हो तो वो इंसान जो है वो यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन इमेजिन कि वो कैसा उसका बिहेवियर कैसा होगा टूवर्ड अनदर पर्सन राइट right. तो यही चीज़ बोली जाती है कि मतलब जो उनको इस तरह से फ्रस्ट्रेट किया जाता है इस तरह से उनको यूज़ किया जाता है या इस तरह से उनकी हालत बुरी की जाती है कि उनके दिमाग में एक एक प्यार या एक वैसी चीज़ रहती ही नहीं और फिर वो क्या करते हैं मतलब एक इंसान जिसको जिसके लिए कुछ अच्छा बुरा या आ, सही और गलत है ही नहीं तो वो क्या करेगा वो क्राइम ही करता है तो वो सारे क्राइम जो एक एक इंडिविजुअल द्वारा किए जाते हैं जो फ्रस्ट्रेट रहते हैं अपने लाइफ से तो उनको उसको चाइल्ड अप्यूज़ कहते हैं सो एब्यूजिंग अ चाइल्ड इज़ अ सीरियस क्राइम एज किलिंग अ पर्सन बिकॉज अ चाइल्ड इज सॉफ बाई नेचर एंड बाई एब्यूज मतलब एक इंसान एक बच्चे को एब्यूज़ करना एक इस तरह से सीरियस क्राइम है जैसे एक इंसान को मारना है क्यों क्योंकि बच्चा जो है ना वो बहुत सॉफ्ट हो नेचर वाइज बहुत सॉफ्ट होता है और जब आप किसी को एब्यूज़ करते हो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो इन अर्लियर स्टेज तो क्या होता है मतलब वो चीज़ जो है ना वो उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाती है उसके माइंड में हमेशा के लिए छप जाती है ओके सो इसी चीज़ को कहते हैं चार्ड एब्यूज सो नेक्स्ट जो कहता है कि एक ऐसी स्टेज मतलब जब एक बच्चे को स्कूल जाना चाहिए और जब आप उस स्टेज में उसको फोर्स करो फैक्ट्रीज में काम करने के लिए या किसी अदर जगह पर या किसी डोमेस्टिक हेल्प में किसी के घर पर तो मतलब If we practice child लेबर we are also मतलब अगर हम मतलब किसी बच्चे से काम करवा रहे हैं या चाइल्ड लेबर जैसे कुछ वर्कआउट करवा रहे हैं तो हम भी चाइल्ड को अब्यूज़ कर रहे हैं मतलब बिना ये जस्टिफिकेशन दिए कि हम उनको रोज़गार दे रहे हैं या वो कुछ कमा रहे हैं अपने परिवार के लिए बिना इस चीज़ के जस्टिफिकेशन दिए वी आर आल्सो प्रैक्टिसिंग चाइल्ड लेबर ओके चाइल्ड अब्यूज़ सो ये था कैस चाइल्ड अब्यूज़ का कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा तो अब हम बात करते हैं जुबिनल डेलीक्वेंसी की तो ये जुबिनल डेलीक्वेंसी जो है ये एक्चुअली रेफर करते हैं क्रिमिनल एक्ट जो परफॉर्म किया हो किसी जुबिलेंस ने और ये कौन होता है एक्चुअली एक ऐसा पर्सन जिसकी एज जो है एक ऑर्डनरी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से कम होती है ठीक है और नेक्स्ट यहाँ पर बात की है कि पॉवर्टी हो गया अनएम्प्लॉयमेंट या इंसिडेंट ऑफ चाइल्ड अब्यूज ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये को रिलेटेड है यूबिनल डेलीक्वेंसी के साथ मैंने अभी लास्ट टाइम आपको बताया ना कि एक छोटी एज में जब बच्चा कुछ गलत कर देता है तो मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन तो उसको चाइल्ड अब्यूज कहा जाता है तो डेलीक्वेंसी जो है ना ये एक्चुअली रेफ एक क्राइम है जो एक चाइल्ड द्वारा या एक ऐसे बच्चे द्वारा किया जाता है जबकि वो उतनी एज का है ही नहीं ओके okay. तो नेक्स्ट कहता है कि जो फैक्ट है ना इस चीज़ के रिलेटेड जो विलियन डेलीक्वेंसी के रिलेटेड उसको दो आ, कैटेगरीज में डिवाइड किया गया एक हो गया उसका सब्जेक्टिव अप्रोच और एक हो ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो सब्जेक्टिव अप्रोच में आता है एंथ्रोपोलॉजी मेडिकल साइकोलॉजी साइकेट्रिक्स एनालिटिकल अप्रोच और ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आता है आपका जोग्राफिकल इकोलॉजिकल सोशल सोशोलॉजी एंड कल्चरल अप्रोच तो अमंग द कैजुअल फैक्टर जो सोशल और इकनॉमिक फैक्टर्स हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें सो नेक्स्ट जो है यह है कि सेक्शन 27 जो है ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उसमें एक्चुअली क्या चीज़ प्रोवाइड किया है कि uh, क्या बोला गया कि कोई भी अपराध नॉन नॉट पुनिशेबल है विद डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब जब कि uh, किसके लिए जो कमिटेड किया गया हो किसी पर्सन द्वारा और उसकी जो मतलब जो अंडर एज हो जो 16 ईयर से कम हो अंडर दी एज ऑफ 16 ईयर ओके तो ये आर्टिकल 17 में ये चीज़ लिखी गई है सो नेक्स्ट है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो इस चीज़ पे मतलब इस चीज़ इस इस चीज़ के ऊपर भी व्यू कर रही है कि एक प्रॉपर केयर प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट डेवलपमेंट एंड रिहेबलाइजेशन ऑफ निगलेक्शन जो डेलीक्वेंट जेबलेंस जो है इस चीज़ के ऊपर यू नो केयर एक जो है वो प्रोवाइड की जाए ताकि जो भी सडन मैटर्स हैं रिलेटेड टू डेलीक्वेंसी इसमें जो कि यू नो एनेक्ट किए गए हैं सॉरी मतलब जो भी चीज़ें जो आती हैं ना ये सारी uh, मतलब ट्रीटमेंट 
जो बिल डेलीकेंट जुबिलेंस के रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट या प्रोटेक्शन केयर वगैरह ये सब चीज़ें किस में दी गई हैं ये दी गई हैं इनेक्ट की गई हैं जुबिल जुबिलन जस्टिस एक्स जस्टिस एक्ट 1986 में ठीक है सपोज अगर आपको कोई पूछता है कि जो स्पेशल केयर या प्रोटेक्शन या ट्रीटमेंट जो डेवलपमेंट जो है मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा किस एक्ट में इन चीज़ों को दिया गया तो वो है यूविलन जस्टिस एक्ट 1986 और इस एक्ट में एक्चुअली ये रिव्यू किया गया था और इसको रिकन्स्टिट्यूट किया गया एज यूविलन जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 ठीक है अब ये इसको रिकन्स्टिट्यूट किया गया ओके सो गाइस ये था आपका यूविलन डेलीक्वेंसी सो ये तीनों के तीनों टॉपिक्स तीनों के तीनों जो टॉपिक्स वो डिस्कस किया हमने सो so, मैं आपसे बस यही कहूँगा लास्ट में कि ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम आप प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे फॉलो करो हम मिलकर यू नो एक एक सर्कल बनाएं ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सकें और जितने भी बच्चे जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पर मैसेज करें आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेक्चर थैंक दिस इज सतीश सैनिक ऑफ बाय